。孔子说：“依于人，由于义。”内心的修养达到了，才会自由地掌控记忆，将已尽失传的嬉皮期记忆发扬光大，必提升到新的层次。这是手艺之外的功夫。了不起的匠人，来看嬉皮期匠人干而渴的故事。一九八三年，嗯，一九八三年，我是工业厂的二级工。跟他谈谈恋爱的时候呢，他连今后的钱从哪来呢？我说有十个朋友帮我忙。他说你哪来那么多朋友？我说就是这双手啊。我说财富都是手去创造的。这边日本漆器，嗯，这个应该是他那个叫蓬莱，蓬莱仙境那个图，一个厨子，嗯，一个局部。这个作者呢，应该是松田全六。这东西还是好，这个是典型的日本风格，嗯、不错的。其实唐代东西非常的大气，只可惜只有日本才把我们中国唐代的漆器保存的这么好，而且这本书出这么好，这么印刷这么精美，也是日本出的。哎，我们为什么说日本漆器好？不是不不是我们说好，是世界公认的好。日本国民呢叫 Japan， 翻译过来呢就是漆器的意思。而中国漆器好不好呢？你可以说我们也是很好的，为什么加个“也”字？为什么不能把它去掉啊？中国是漆器的发源地，是母国，中国的漆器很。博大精深，那个大气，中国漆器应该可以做好，必须要像一代一代的人，像日本这种工艺师、这种艺人一样的做，心里暗暗的发愿：我做漆器，我就要做最好的漆器。一九九九年，为了做最好的漆器，四十五岁的甘尔可。关掉了收入颇丰的古董店。在此之前，他经历了从漆器学徒、漆艺厂副厂长到古董商人的职海生涯，生活安逸富足。过去我开的店是挣钱的，每天都赚钱，生活是衣食无忧的。但是做漆器这一行，其实是放弃了挣钱的机会，而去。选择了一个投钱的机会。漆皮漆是徽州当地最具特色的漆器。南宋时，徽州漆皮漆就作为贡品为皇宫所御用，寻常人一见难求。各代工匠更是将漆皮漆复杂的制作工艺视为不传秘法。我没有走那种热门。没有追逐大家都很感兴趣的东西，反而去走一种别人很少人触及，也没有人在做，这条路走起来非常刺激。我没有样本可以看啊，只是书上对它有些记载，只有很少的几个字，我也不知道这条路能否走通。选择很重要，就说一路走去绝不回头。无论大小、形制，完成一件漆器作品，至少需要一年时间。用稻草填充胎体内部，既减轻重量
又方便后期脱胎取出。调好的石膏均匀敷在稻草上，再进行拉坯，即制成便于调整的石膏模型。石膏模做好以后，我们会摆在一个比较显眼的地方，我们就经常的去看它。不好，我们会修改，但是都不是最终的决定。最终的决定是哪？是你在不经意的时候一看到它，你感到心里一动，那个时候这件东西就好了。传统古瓦片烧制碾磨而成的粉末细腻纯净，与大漆调和后制成的漆灰粘性最强，有助于胎骨的稳固。当时我在做漆器的时候呢，我去买漆，去炸漆，呃，过滤漆，连着一个星期都在和漆打交道，也没有生漆穿。当时我很庆幸，我讲我这个人就是天生做漆器的料。可是好景不长，过了半个月，哎，身上这里痒，那里痒，我讲不对，这就是生漆穿。在后来呢，用韭菜汁把它抹在漆窗的那个过敏处，当时呢，医生涂的很多，很难看。我女儿刚飞，她看了以后呢，看到就笑。她用照相机给我照了几个怪照片，丑丑的，要我这样就摆 pose。嗯、最初隐居钻研的十年里，甘尔可除了吃饭睡觉，就是干活，甚至一墙之隔的邻居也不知道他在干什么。方寸之间。漫长研究的枯燥，技法突破的困难，都在甘尔可乐观的心境前不值一提。我我记得有一回，可能我那时候只有十十六岁，他就从那里面端着一个东西走出来，好像很开心。它是一方豆绿色的七杀宴，当时我的同学也惊呆了，他说：“哇，这个甘菲爸爸你做的这么好啊！”然后我爸就很得意，是吗？好吧。然后他就把所有人叫过来看，每个人都要夸他一下，他就高兴了将漆灰一层层刷在石膏胎上，叫做坯灰。由苎麻织成的下部极具韧性，将其压实在胎骨上，则称为表部。一件胎骨的完成，需要反复进行坯灰表部。每批灰一次，就要等待胎体阴干，再重复进行折道工序。除了专注，甘尔可付出最多的就是时间。我们做这个胎骨呢，应该在漆器里面，我们差不多花三分之一时间，在慢慢的积累，重复重复积累，每遍
都要认真做。就是万丈高楼平地起，胎体不好，那你气息再好都没用的，今后都会坏在这个胎骨上。在如此反复、反复很多遍，当它积累到你所需要的厚度，完全干透后，然后呢，再把里面的胎骨呢、绳子抽掉，再把石膏挖掉，然后呢，就是一个完全一个由漆、下部漆灰组成的一个物体。这个物体就是这件漆器的胎骨。这样耗时且工艺繁复的胎骨，可使用千年不腐。全身心做漆器的日子里，陪伴干而渴的是夫人。十八年前，甘尔可一次浪漫的举动，让夫人一直念念不忘。我记得有一次呢，在他四十岁生日那天呢，我就骑了个木兰带他去，他以为我我带他出去玩，我就找到了一个花园，叫玫，叫专门种玫玫瑰。走走走了很远的地方，过渡以后呢，找到那家人家，再进去一片花，那个花园，他很喜欢，因为那那天是他的生日。嗯在回来的时候，他就抱着花，我就骑着摩托车。后来是挺高兴的，他说：“也没想到你会带我到那个乡下去。”我想只要给你点点惊喜。太美了，这花海！哎呀，我们都是夕阳，二十年过去了，是吧？嗯，十十八年，十八年，十八年，时时时间是很可以。他们主要是拍你，多拍多拍几张。好，照了啊！嗯，一二三。在胎骨上制作出的凹凸纹理叫做念，打念是制作细皮漆的关键。念的形状、高低、走势，决定了最后的花纹。这是细皮漆不刻、不画、不描，却能形成美妙纹理的奥秘所在。这一步动作看似轻松，却将许多学习细皮漆的人拒之门外。打念的时候要特别注意这个念的那种流动感，必须迅速的打在气那个胎骨上，打在气那个气形上。打好的念完全干透，就要刷上不同颜色的色漆，刷十五遍，七层才有一毫米厚。传统的锡皮漆多用黄、赤、黑三色。制作出的漆器颜色沉闷，甘尔可直接使用最明亮的金箔代替黄色色漆，自创出流金溢彩的金斑漆皮漆。那个漆层呢，应该在三十多遍、四十遍左右。它是每刷一遍漆就要应该一次，取决于天气好、湿度、温度适合。漆有时候就不干，就跟你作对。你今天刷了，明天不干，后天不干，把你急死。呃，如果说这件漆器在前一遍没干的情况下，或者没有干透的情况下，你都绝对不能刷第二遍。哪怕是两天没干，你要等三天五天没干，都要等它干透。打磨是最摄人心魄的。打磨的时候，你磨过了，这西皮漆的纹理就没有了，原来做的那功夫全部白费了，就是一个废品，重来。四层漆加起来只有一张纸的厚度
。在打磨的最后阶段，甘尔可就是在这毫厘之间反复摩挲。抛光的最后一步，甘尔可坚持用手来做。他追求漆面光可见人，不允许有任何划痕。这种光亮感，过去的漆器从未出现过。我也会认一个死理，我觉得这个是要想做成的，在他人看来是不可能，但是我想只要方法对头，是可能的。呃，过去的漆器呢，里面呢，它不会抛光的很亮的。曾经一个一个顾客，他到我的工作室来看作品，他想把盛盘拿出来，他的太太叫了一下，咦，呃，我还以为是水呢。这样作品做的，就说啊，像水面一样平静，那就没有任何的波纹，照脸呢就像镜子一样。从反复尝试到恢复嬉皮漆工艺，做出第一件满意的作品，甘尔可用了十年。二零一一年，他制作的嬉皮漆器作品被故宫博物院永久收藏。对于甘尔可来说，外界的肯定是浮云。最重要的是，他要做出自己内心认可的东西。在一次中日韩国际漆器展，我的漆器也在跟日本的漆器在一起展出。呃，这个日本的漆艺家对中国的漆艺，嗯，他总是认为他们的好。他们也在问我，你的漆器在哪在哪里？我说我的漆器在那个大厅里面。一位八十多岁的老先生，他先是背着手看东西。再然后呢，把手摆前面，再看东西；再然后呢，蹲蹲在地下，看你的细微处，看的时间很长。他然后出来跟我握手，大拇指一伸。当时我就是一种自豪感，这么多年辛苦没有白费。不是说他说我好就好，我是真正对得起我自己的良心的。一九八五年。甘尔可与夫人旅游结婚，经过上海的和平饭店时，他意气风发地对夫人承诺：将来日子好了，一定带他来和平饭店。今年一月，两鬓微霜的他实现了这个约定。但愿人长久，千里共婵娟。盖盖盖盖盖盖盖盖盖你的可，我想买的不错。是<笑>之前我我好像也没有想到要住和平饭店，我也没想到，我就想到他还还记得以前说过的话，对我的承诺，我一下子非常的激动，我都流泪了。后来我们就住进住进去，那天特别开心，给我们拍了很多照片。他们在拍照的时候呢，那个桌上有纸，我就写写写，真人爱妻，抬起。而且是一个，另外起一个哈。嗯，嗯嗯<笑>我我是感觉到好像有一句是吧？嗯，你是上天赐给我的什么什么？一个什么的宝宝物啊？对对对对对。啊，我应当珍惜呵呵护，一生呵护。哎、嗯，对对对对对。让我们共同沐浴幸福阳光，走向下一个三十年，直至永远。甘尔可于二零一七年元月五日。上海和平饭店。年少时对夫人青涩的承诺，甘尔可已经实现了。对自己的承诺，他也从未忘记过。为认定的人与物，倾注一生。甘尔可用行动践行着一位匠人心中最浪漫的事。
，今天做不了最好的没关系的，还有明天；明天做不了最好的也没关系的，还有后天，甚至是一辈子。只有你坚持这么做，肯定是最好的。一生这件事情应该可以做好。天下好落，江海萧瑟，茫茫的天涯，苍茫着何人的归路？天涯无。呀，我是跨越无涯的一者传说，我是跨越无涯的一者传说。当我回首大地，云包之我之间下。森林消失，茫茫的云海，充满了何人的归。